大家好，我是大琼，今天跟大家分享一下我做的抹茶千层蛋糕，入口即化的可丽饼配上巧克力奶油，非常清爽的抹茶口味。我朋友说比 Lady M 的还好吃。先准备两个鸡蛋，打散备用。再准备十五克黄油，拿去微波炉加热三十秒，融化。抹茶粉和水混合的时候很难搅散，但是它是溶油的物质，所以我们把抹茶粉加到融化的黄油里面。我做的是六寸的千层蛋糕，需要七克抹茶粉。抹茶粉开封之后很容易氧化变色，所以建议大家保存的时候冷冻保存。看一下，即使不用蛋抽，抹茶粉很快就和黄油融合了。准备200克牛奶，加入50克糖，拿去微波炉加热3分钟，然后把之前搅拌好的抹茶糊加进去。热的牛奶可以促进糖融化，也可以是抹茶、黄油跟牛奶充分的融合。搅拌均匀之后，我们把剩下的200克牛奶加进去。这时候液体的温度也降下来了，我们可以把低筋面粉过筛进去。只需要用到八十克低筋面粉，配方的含水量很高，这也就是为什么这款蛋糕的饼皮是入口即化的口感。低粉加进去，搅拌的时候还有一些小颗粒，这个不要紧，我们后面还会过筛。现在把之前打散的蛋液加进去。蛋黄里面含有卵磷脂和脂蛋白，它们是天然的乳化剂。这也就是为什么加入鸡蛋之后，面糊会变得很顺滑。现在我们把面糊过筛一下，这样可以过滤掉很多面粉颗粒。一般建议过滤两到三次。过筛后的面糊非常细腻，可以拿来直接烙饼，或者是放冰箱一两个小时再来做，没有问题。现在我们来做可丽饼，全程都需要开小火，先把不粘锅预热，锅子的最佳温度为一百三十摄氏度左右，舀一勺面糊倒进锅子，晃动一下，然后把多余的面糊倒回盆里。把锅子边缘的部分，我们用刮刀给刮掉。锅里的饼起大泡就是熟了。起锅倒扣，饼皮自然就落在晾凉架上了。铺平整，等它晾凉。我再做一个，你们看一下我是怎么操作的。这样凭借锅子预热的温度，就在锅底薄薄的挂了一层面糊。锅子的温度决定了你烙出来的饼皮的薄厚程度。锅子温度越高，挂的面糊越多，所以就做出来的饼皮越厚，口感自然差一些。所以想要做出薄如蝉翼的颗粒饼，建议全程开小火。如果家里有红外温度计的话，可以测一下锅子的温度为130度左右。数了一下，我总共做了三十张饼皮。现在我们把可丽饼的边缘修整一下，这样做出来的蛋糕更美观。取一个盘子或者圆盘，我们放在上面，用刀沿着圆盘边缘划开。自己家里吃的话，这一步操作可以省去。切好就是一个非常规整的圆形。这样做的可丽饼非常薄，在光下看很明显，真的是薄如蝉翼。透过饼皮可以看到我的手指。切割好的饼皮，我们盖上保鲜膜，以免风干。现在来做巧克力奶油。
。六十克白巧克力里面加入五十克淡奶油，放微波炉加热三十秒，然后用蛋抽搅拌一下，使巧克力融化。准备五百五十克淡奶油，用电动打蛋器中速打发。打发到出现一点纹路的时候，我们把巧克力放进去。这时候白巧克力糊已经晾凉了，记住一定要晾凉了再加。巧克力加进去之后，保持中速继续打发。打发到能提起一个尖角，大概是九分发。现在我们来组合蛋糕，取一张饼皮平铺在盘子中间。上面放上一些奶油，我们把奶油慢慢的推开，尽量往边缘推，奶油尽量推平整，这样做出来的蛋糕不会中间高，四周低。然后上面放一张可丽饼，重复这个动作，一层一层的往上叠加。总共做了三十张饼皮，但是我没有用完，剩余两张，所以这个蛋糕总共是二十八层。然后用抹刀把四周多余的奶油刮掉。最上面一层，我们也抹一层奶油，用抹刀抹平整，然后放冰箱冷藏两个小时。两个小时以后，我们从冰箱拿出蛋糕，然后在上面筛上一层抹茶粉，清爽的抹茶千层蛋糕就做好了。真的是迫不及待的切开一块来给你们看一下，切出来的蛋糕层次非常的鲜明，清爽的抹茶配上香甜的巧克力奶油，再加上入口即化的饼皮，绝对完胜 Lady M。如果你喜欢我做的美食，请你帮忙点赞，并且订阅我的频道。我是大琼，咱们下期再见。